відчуваєш неспокій, квайт заспокоює і на душі стає легше. А далі хочу з вами поговорити про, тих, про ті ще країни, можна так сказати, на які все ще може впливати Росія. І, зокрема, напередодні відбулися такі масові протести у Кишиневі. Українська розвідка передавала розвіддані колегам з Молдови, владі Молдови, і попереджала про те, що росіяни фактично готують держпереворот для того, аби змінити владу в Кишиневі. І тут уже в нашій розвідці сьогодні пояснили, для чого Росія створює напругу навколо Придністров'я, та е, Молдови. Ну і, по-перше, щоб якби, відволікти увагу від війни в Україні, кажуть там, а по-друге, щоб продемонструвати хоч якусь перемогу. На ваш погляд, от, якщо в комплексі дивитись на ось ці всі події з Кишиневом, там протести, в Придністров'ях оголосили тримісячні військові навчання, от дійсно, чого зараз добивається Росія? В ідеалі для себе вона добивається дійсно завершення державного перевороту в Молдові. Це для них ідеальний сценарій. И у них есть шансы это осуществить. В Молдове, насколько я понимаю, государство, оно вот именно как государственная система, достаточно слабое. И если Россия сможет сконцентрировать свои усилия, то, возможно, у них получится. У них есть там армия, которая, ну, я, возможно, может противостоять армии Молдовы. Вот та армия из нескольких тысяч человек, которые находятся в Приднестровье. И они туда забросили различными способами огромное количество своих агентов уже в сам Кишинев. Не в Приднестровье, а в сам Кишинев, там, в центр Молдовы. Забросили просто как каких-то туристов, там, кого угодно. Мы видели вчера на демонстрациях, которые там проходили. Корреспонденты местные задавали вопросы демонстрантам. И когда вопросы начинали задавать на молдавском языке, то я помню, как там было показано, как участник демонстрации, он спрашивает по-молдавски, Он говорит, а что вы меня так спрашиваете? Я, говорит, ваш язык не знаю. Хм. Он меня спрашивает, какой, какой это ваш? Ну вот ваш, вы же в Молдавии, значит, молдавский, наверное. У него корреспондент спрашивает, как вы не знаете? Вы в школе учились, молодой человек там такой. Вы же в школе румынский-то учили? На что говорит, да нет, я же из России сам. Вот так вот их раскалывают. И я видел огромное количество комментариев по этому поводу в соцсетях от украинцев, которые бежали в свое время с Донбасса, что ровно так начиналось в Донецке и Луганске. В 2014 году начиналось с этого же. Такие же якобы протесты, якобы украинцев, хотя на самом деле это все были заброшены туда россияне. Да, россиянам в Донецке и Луганске было проще, потому что у них сухопутная граница, вот все рядом. Они могли из Ростова привозить тысячами таких людей, даже, наверное, десятками тысяч в Донецк. То здесь им сложнее, им надо через всю Европу перебрасывать этих россиян. Это хорошо, что Европа закрыла, конечно, Визы для россиян теперь, что они не могут перебрасывать таким способом подкрепления. Ну, по крайней мере, их возможности ограничены. Но риск, он реальный, он настоящий, он существует, что Россия захватит Молдову, совершит там переворот. При этом сразу не хочу сильно пугать. Да, в каком смысле? Они уже это пытались сделать, у них уже не получалось. Это уже было. У них были эти же протесты, десятки тысяч людей на улицах. Когда это было? Наверное, года полтора назад, когда они пытались также привести к власти. Нет, чуть больше, наверное когда они пытались также привести к власти каких-то пророссийских людей. У них не вышло, это первое. Второе – это первый уровень защиты. Второй уровень защиты, если вдруг у них получится свергнуть законную власть каким-то способом, то они не смогут оккупировать и захватить Молдову по-настоящему, потому что мы не допустим, мы не пропустим уже российские войска туда, мы не пропустим туда российские автомобили, железнодорогу, самолеты, и Румыния не пропустит. И вот это захваченное имя их прокси Молдова окажется в полной изоляции. То есть да, они могут там, возможно, смогут править, захватив, совершив переворот, но не смогут ничего ни туда поставлять, ни оттуда, ни нападать на нас оттуда они не смогут. А в изоляции Молдова долго не продержится. Молдова на самом деле живет на поставках всего, почти всего из Евросоюза. А тут все это будет отрезано. Поэтому для них это будет такая себе победа для россиян. А як ви думаєте, з чим пов'язано те, що останнім часом російські пабліки ну, дуже активно пишуть про те, що нібито Україна готує якісь провокації на Придністров'я, що нібито десь там на кордоні Одеської області вже, вже зосереджені а, там, якісь резерви Збройних сил України, які от з дня на день мало не готуються напасти на Придністров'я і вибити звідти росіян? Вони, так як вони дійсно намагаються завершити в Росії, росіяні в Молдові переворот державний, їм потрібна підтримка серед місцевого населення. Значит, местное население в Приднестровье, 
Я думаю, в большинстве своем, скорее всего, у меня нет социологии, но я могу предположить, все-таки поддерживает Россию, она пророссийская. И для них то, что вот украинцы могут прийти, это реальная угроза. Для жителей другой части, не оккупированной части Молдовы, так как вот я помню, там же проходили выборы каждый раз, президентские выборы. Вот сейчас там президент Майя Санду, прозападный политик. Но э, у них был президент Дадон, пророссийский политик. Это означает, что он набирал большинство голосов. Это означает, что даже в неоккупированной части Молдовы много пророссийски настроенных молдаван. И вот такой, такие месседжи, что украинцы могут прийти и вас захватить, это угроза. Это как вот рассказывали, помните, в Крыму сейчас к вам едут бандеровцы. Вот примерно та же самая технология. Сейчас молдаванам рассказывают, что к ним бегут бандеровцы, чтобы они, возможно, поддержали э, вот эти самые волны протестов, якобы там, ну, пророссийских, давайте говорить так, протестов. Разом с тем, в майбутнем уже для такой ну, архитектуры фактично нашей безопасности, для нас же так само важно прибрать эту загрозу с стороны Приднестровья. И это загроза, которая есть не только для нас, а и для самой, конечно, Молдовы. И президент Зеленский публично в интервью сказал, что он предложил Майя Санду допомогу, так бы мовити, с решением проблемы Приднестровья. Но она отказалась. То, на ваш взгляд, в будущем. Но кроме того, еще повернусь, мы видели Майя Санду у Варшаве під час візиту Джо Байдена. Там вона зустрічалася з польським лідером Анджеєм Дудою і публічно заявили про те, що говорили про загрози з боку РФ. От на ваш погляд, як може вирішитись проблема Придністров'я, враховуючи політику Кашинева? Я от сьогодні тільки задумався, в якому сценарії ми будемо готові допомагати Молдові. Нам вигідно, безусловно, освободити Придністров'я. Нам це вигідно, тому що это избавиться от врагов в нашем тылу, от россиян в тылу. Я имею в виду эту российскую группировку военную. Мы бы могли взять в плен, забрать у них снаряды, потому что там большие склады, нам бы это все пригодилось. Но вот что мне кажется, давайте возьмем такую простую штуку. Мы постепенно мир должен тоже написать бумагу, что Приднестровье оккупированная Россия территория. Вот они признали Крым оккупированный, наш, они признали оккупированный Приднестровье. Мир — это ООН, я сейчас имею в виду, в буквальном смысле. Дальше я вспомнил прецедент, очень простой. Когда Ирак оккупировал Кувейт, и весь мир знал, что это Ирак оккупировал Кувейт, и ООН признала Кувейт оккупированной Ираком территорией. Но Соединенные Штаты Америки, которые очень хотели освободить Кувейт, потому что это было в их нефтяных там, интересах каких угодно, они не начали в первый же день строить армию и отправлять ее туда, в Саудовскую Аравию, чтобы освобождать Кувейт. Нет. Они обратились в ООН с предложением, что они возглавят коалицию ООН по освобождению Кувейта. Вот я думаю, что такая же схема может быть применена к Приднестровью. А, ну, после, я думаю, что это, скорее всего, реализуемо только после нашей войны, после ее окончания. Вот ООН может дать нам, Украине, мандат на освобождение Приднестровья. Для этого не нужно решение этой сам, нужно решение Генеральной Ассамблеи а не Совета Безопасности. То есть Россия не сможет заблокировать такое решение, Китай не сможет заблокировать такое решение, как они не могли по Ираку это все да, блокировать. Нам бы это было очень на руку, то есть мы бы возглавили международные силы по освобождению. Да, сегодня это кажется далеким. Но знаете, и танки казались далекими, и хаймарсы казались далекими, освобождение Крыма казалось непонятно, каким способом будем освобождать. Сегодня это стало реальностью. Такой же реальностью вполне нам по силам, я уверен, нашей плюс молдавской, плюс европейской дипломатии э, сделать освобождение Приднестровья от российских оккупантов. Это можно сделать реальным. Но я не верю, что это возможно во время войны. Мне кажется, сначала надо как-то нашу проблему решить до конца.